danza comunque è un'arte che si basa sull'estetica, si basa sul movimento, sulla bellezza, sull'armonia, quindi è molto importante anche avere un determinato tipo di fisico, una determinata presenza scenica, questo mi ha molto aiutato nella mia carriera e voglio dire, ne sono felice ma sono contento quando si scopre poi un'altra parte che è quella dell'artista perché questo eh, a cui io ma anche in generale i ballerini puntano quello di trasmettere delle emozioni che derivano dall'anima, dai sentimenti da un'interiorità, da un'introspezione di un personaggio quindi riuscire a coinvolgere ed emozionare il pubblico questo è quello che poi è una ricerca continua, se fosse solo bellezza estetica sarebbe eh, veramente un po' lim limitante come, come cosa, invece è una ricerca molto profonda e molto bella ed è quella che poi arricchisce e ti dà la voglia di, di continuare a, a ballare e di andare ogni ogni sera in scena con un desiderio di interpretare magari un personaggio in maniera diversa e, e di emozionare così il pubblico. La giornata tipo inizia alle 10 della mattina con eh, un allenamento, quindi un'ora eh, e mezza di, di lezione, eh, che vuol dire prima eh, vado in sala per un riscaldamento che facciamo ognuno per conto suo di una mezz'oretta, poi iniziamo con sbarra, centro e salti, quindi un'ora un e mezza di, di lezione, dopodiché inizia le prove, eh, che nelle giornate senza spettacoli sono 5 6 ore di prove, altrimenti un po' di prova poi vado a casa a riposare un po', mangio, riposo, ritorno in teatro, un altro riscaldamento, eh, lo spettacolo e è finita la giornata. Soprattutto quando si balla a determinati livelli, ad altissimi livelli, non ti puoi eh, permettere comunque dei cedimenti. Già sono naturali perché ognuno di noi ha degli alti e bassi nella vita e comunque nel, eh, una mattina ci si alza e si è più stanchi, eh, si fa fatica, vuol dire una mattina di più, una mattina di meno, quindi è già naturalmente quando sei sempre a spingere il tuo corpo a determinati limiti a livelli sempre superiori, sinceramente non è facile, c'è il pubblico che ti vuole sempre vedere in perfetta forma e devi dare sempre l'impressione di essere in perfetta forma <ride> e quindi insomma è, un, è una lotta continua. intorno a me e, e non lo vedo molto bene sinceramente, vedo un momento eh, abbastanza difficile, un momento anche di degrado, un momento di perdita di molti valori, di molti ideali, un momento abbastanza triste per, per tanti aspetti, eh, guardare magari dai giovani alla televisione, a quello che i giovani vogliono come si vuole raggiungere il successo, come si vogliono seguire certe scorciatoie, certe strade magari molto facili. È importante per qualcuno come me che ha fatto un, un determinato percorso cercare di trasmettere questi valori, cercare di far capire l'importanza di fare dei sacrifici, di costruire qualcosa nel tempo, negli anni. Sono arrivato eh, a essere un primo ballino della scala, un etoile, a, a essere 
chi sono, perché ho fatto e ho studiato tanto, perché ho fatto dei sacrifici eh, e perché ho, ho fortemente voluto qualcosa, senza eh, cercare delle scorciatoie o, o comunque abbassare in qualche modo eh, un livello, ho sempre cercato di avere un livello molto alto in tutto quello che, che facevo, quindi eh, che a volte non è facile perché la, la televisione, i mass media, la società portano a volte a prendere delle altre vie, eh, però quello che per me è importante è comunicare insomma, questo, questo rigore, questi, questi principi che io ho avuto e che credo che sia importante che anche i giovani di oggi abbiano. La bravura, la bellezza, ma soprattutto l'intelligenza di questo giovane uomo che non ha smarrito, nonostante sia idoleggiato, osannato, applaudito, non ha smarrito il senso delle proporzioni, il senso della misura, una cosa non frequente nel nostro mondo, nel mondo dello spettacolo e anche della televisione, che producono ogni tanto dei mostri di megalomania staccati dalla realtà. Adesso noi ci fermiamo per quattro minuti, poi torniamo qui al San Carlo, al Teatro di San Carlo, che gentilmente ci ha ospitato in un pomeriggio anche di prove. Siamo stati d'ingombro, ma se non altro abbiamo fatto una bella intervista a questo straordinario Roberto Bolle. Fra pochissimo ci rivediamo.